నమస్కారం డాక్టర్ కిరణ్ నెహ్రూ గారు నమస్తే నాన్న చాలా మంది అండి అంటే డిసెంబర్ వచ్చేసింది రెండు వేల ఇరవై మూడులో మా జీవితాల అకార్డింగ్ టు న్యూమరాలజీ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేటువంటిది క్యూరియాసిటీతో అడుగుతున్నారు అండ్ చాలా మంది దే వాంట్ టు నో అనమాట అంటే ఏ విధంగా ఉండబోతుంది లక్కీ కలర్స్ లక్కీ నెంబర్ లక్కీ స్టోన్ దాంతోపాటు క్యారెక్టరిస్టిక్స్తో పాటు అంటూ ఫ్యామిలీ సైడ్ కానివ్వండి హెల్త్ వైజ్ హెల్త్ వైజ్ అడుగుతూ ఉన్నారు సో ఈ వీడియోలో ఒకసారి చూద్దామండి వన్ టెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఈ డేటా పర్తన పుట్టినటువంటి వాళ్ళని లైఫ్ స్టైల్ కానివ్వండి లేదు అనుకుంటే ఫర్దర్గా వాళ్ళకి అకార్డింగ్ టు న్యూమరాలజీ రెండు వేల ఇరవై మూడులో ఏ విధంగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అంటారు క్లియర్గా చెప్తాను అన్న సో వన్ టెన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఈ నాలుగు నంబర్ని వన్ సిరీస్ అంటాము సో జనవరి వన్ కావచ్చు టెన్ కావచ్చు నైన్టీన్ ట్వంటీ అంటే ఎవ్రీ మంత్ ఈ ఫోర్ డేట్స్ దే కమ్ అండర్ వన్ సిరీస్ సో నంబర్ వన్ నంబర్ వాళ్ళు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ అంటే సెవెన్ నంబర్ వస్తుంది చక్కటి గ్రోత్ చూస్తారు వన్ వాళ్ళు బేసిక్గానే సూర్య ప్రభావం వల్ల సూర్యుడు దీవెనల వల్ల సూర్యుడు అన్నదండ్ల వల్ల వీళ్ళు చిన్న స్టేజ్లో పుట్టిన అంటే ఏమీ లేని ఇంట్లో పుట్టిన వీళ్ళు గ్రాఫ్ అడుగు అడుగు ప్రతి లెవెల్ పెరుగుతూ పెరుగుతూ హయ్యెస్ట్ లెవెల్కి రీచ్ అవుతారు వన్ సిరీస్ వాళ్ళు ఏ రంగమైన సినీ రంగమైనా సరే ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్ టాప్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ వన్ సిరీస్లో వాళ్ళే ఎక్కువ ఉంటారు నంబర్ వన్ డైరెక్టర్ ఈ వన్ సిరీస్లోనే ఉంటారు సో నంబర్ వన్ హీరో నంబర్ వన్ పొలిటీషియన్ వీళ్ళు ఎక్కడ నంబర్ టూ నంబర్ త్రీకి సెటిల్ కారు వీళ్ళు వీళ్ళు చిన్న స్టేజ్లో పుట్టినా వీళ్ళ ఆలోచనలు పెద్దగా ఉంటాయి వీళ్ళు ఓన్లీ టార్గెట్స్ పెట్టుకోవడమే కాదు పర్ఫెక్ట్ ప్లానింగ్ ఏ విషయం చేయాలన్నా గజిబిజిగా చేయరు క్లారిటీగా ముందే ప్లానింగ్ ఉంటుంది రాసి పెట్టుకొని ఇలా 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 ఎదగాలని ముందే వాళ్ళ బ్రెయిన్లో క్లియర్ స్కెచ్ సో దే ఆర్ వెరీ గుడ్ ప్లానర్స్ వెరీ గుడ్ థింకర్స్ గొప్ప విషయం అంటే సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఆత్మాభిమానం ఎక్కువ ఉన్న నంబర్ వన్ సిరీస్ అంటే ఎన్టీఆర్ గారు ట్వంటీ ఎయిట్ పుట్టారు ఆయన ఒక నినాదం ఏమంటే తెలుగు వాళ్ళ ఆత్మాభిమానం ఆ నినాదంతోనే ఎయిట్ మంత్స్లోనే సీఎం అయ్యారు అన్న ఈ వన్ సిరీస్ వాళ్ళకి టిపికల్ క్వాలిటీ ఏమంటే సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ జాబ్లో ఆయన ఉన్నాడు వన్ సిరీస్ ఆయన అంటే ఇప్పుడు మేనేజర్గా ఉంటే మేనేజర్కి పైన ఇంకొక ఆయన ఉంటాడు జనరల్ మేనేజర్ ఉంటాడు ఇంకో పెద్ద పోస్ట్ ఉంటారు వీళ్ళు ఒక మాట అన్న తప్పుగా ఒక మాట అన్న జాబ్ వెంటనే వదిలేసుకోవడం కూడా వాళ్ళు సిద్ధంగా ఉంటారు దే రెడీ టు అంటే రెస్పెక్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటారు వీళ్ళు సో వన్ వరల్డ్ ఒక మాట చెప్పండి యూఆర్ ద మోస్ట్ లక్కీయస్ట్ పీపుల్ ఇన్ ఇన్ ఎనీ సిరీస్ వన్ ఈస్ ద బెస్ట్ సిరీస్ వీళ్ళు చిన్న స్టేజ్లో పుట్టిన వీళ్ళ వంశం వాళ్ళకి తరతరాలకి పది తరాలు కూర్చొని తినేదంత ఆస్తి పేరు డబ్బు సంపాదించి చెప్తారు అంటే వీళ్ళు వెనక వీళ్ళ వారసులకి కావాల్సినంత పేరు ఆయన పేరు చెప్పుకొని హ్యాపీగా బతికేయచ్చు డబ్బు ఎలా సార్ వీళ్ళ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి బాన్ లీడర్స్ వీళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే చాలామంది అనుకుంటారు పెద్ద పొజిషన్స్కి వెళ్ళాలి మనం సీఎం అవ్వాలి పిఎం అవ్వాలి టాప్ హీరో అవ్వాలి అని నంబర్ వన్ వాళ్ళు ఏమంటే పర్ఫెక్ట్ ప్లానర్స్ అందుకే చెప్పింది చాలా బాగా ప్లాన్ చేస్తారు వీళ్ళకి గ్రేట్ క్వాలిటీ ఏమంటే సూర్య భగవానుడు దీవెనలు ఉండడం వీళ్ళ ప్లస్ పాయింట్ వీళ్ళు బాన్ లీడర్స్ అంటే లీడర్ అంటే రాజకీయాల్లో వస్తే లీడర్ అని కాదు ఎక్కడైనా సరే సమస్య వచ్చినప్పుడు మొదటి అడుగు ముందుకు వచ్చేది ఈ నంబర్ వన్ వాళ్ళే ఇది అమ్మాయిలకి వేరే క్వాలిటీసు అబ్బాయిలకి వేరే క్వాలిటీస్ అని ఏం లేవు అమ్మాయిలు కూడా సేమ్ క్వాలిటీస్ అంటే పది మంది మగవాళ్ళు వేరే నంబర్లో ఎంకేసినా ఈ అమ్మాయి వన్ అమ్మ ముందుకు అడుగేస్తుంది భయపడదు అక్కడ దొంగలు ఉన్నా బందిపోట్లు ఉన్నా ప్రాణం భయం ఉన్నా కూడా వీళ్ళు ముందుకు వెళ్ళి వీళ్ళ వల్ల పది మందిని కాపాడుతారు ప్రొఫెషన్ ఏం కలిసి వస్తుంది వీళ్ళకి వన్ వాళ్ళు బేసిక్ ఎలా అంటే వన్ బై వన్ అనుకోండి పొలిటిక్స్ బాగుంటుంది వన్ బై టూ వాళ్ళకి సెకండ్ అంటే నోబుల్ ప్రొఫెషన్స్ అనమాట టీచర్స్ గోల్డ్ బిజినెస్ బిజినెస్లో బాగా రనిస్తారు వన్ బై టూ వాళ్ళు వన్ బై త్రీ మళ్ళీ పాలిటిక్స్ నంబర్ వన్ ఎన్టీ రామారావు గారు వన్ బై త్రీ సో సినిమాలో హీరో నంబర్ వన్ హీరో ప్రొడ్యూసర్ యాక్టర్ అన్ని రంగాలు ఆయన అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు చేసి దానవీర సురకర్ సినిమా చూస్తే ఇంకా అదరోహ అనిపిస్తుంది ఎన్టీఆర్ గారిని చూస్తే సో దే ఆర్ బాన్ లీడర్స్ పీవీ నరసింహ నేను జస్ట్ కొన్ని పేర్లు చెప్తానండి ఎందుకంటే ఇంత గొప్ప వాళ్ళు పుట్టిన వన్ టెన్ నైన్టీన్ సిరీస్లో ఐశ్వర్ రాయ్ ఓ కృతిక్ రోషన్ అంటే వీళ్ళు సినిమా ఫీల్డ్లో రాణించగలుగుతారు బాగా టెన్లో మన బాలకృష్ణ గారు ఓకే సో అన్స్టాపబుల్ సో చా
వన్ టెన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ అందరూ కూడా సేమ్ క్వాలిటీస్ ఉంటాయి అంటే వన్ సిరీస్లో వన్ వాళ్ళని ఎక్కువ దీవిస్తారు టెన్ వాళ్ళకి తక్కువట్లు ఏమి ఉండదు ఈక్వల్ బ్లెస్సింగ్స్ ఫ్రమ్ ద గాడ్ సూర్య భగవానుడు దీనివల్ల ఏమైందంటే వీళ్ళు అంచలు అంచలుగా వయసు పెరిగే పొందుకు ఇంకా కుర్రోళ్ళు అయిపోతుంటారు అభిమానులు పెరిగిపోతుంటారు నైన్టీన్త్న ఇందిరాగాంధీ గారు సో ఒక ఐరన్ లేడీ చెప్పాలంటే ఇదే నైన్టీన్త్లో నేను చెప్పే వన్ వాళ్ళు బిజినెస్లో బాగుంటారండి పాలిటిక్స్లో ఇందిరాగాంధీ టాప్ ముఖేష్ అంబానీ నైన్టీన్త్ వాళ్ళ తండ్రి గారు ధీరుభాయ్ అంబానీ ట్వంటీ ఎయిత్ ప్రపంచానికి బిజినెస్ నేర్ అంటే ఎలా సంపాదించాలి ఎన్ని కోట్లు సంపా అంటే లెక్కలేని డబ్బు సంపాదించి బిల్ గేట్స్ ట్వంటీ ఎయిటే డబ్బు సంపాదిస్తూ దాన ధర్మాల్లో నంబర్ వన్ రతన్ టాటా ట్వంటీ ఎయిటే ఓకే సో ధీరుభాయ్ అంబానీ రతన్ టాటా బిల్ గేట్స్ అంతా పుట్టిన ట్వంటీ ఎయిట్లో మన పివి నరసింహారావు గారు సో వీళ్ళకి బిజినెస్ పాలిటిక్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సినిమా ఫీల్డ్ కూడా సార్ మన రాజమౌళి గారు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫీల్డ్ బాగా కలిసి వచ్చారు రాజమౌళి గారు టెన్ టెన్ ఆయన పది పది అంటే ఒక వన్ ఉంటేనే అద్భుతం వన్ పక్కల మళ్ళా వన్ సో డబుల్ టైమ్ లక్కీ పర్సన్ ఏ గ్రేట్ పర్సన్ విత్ హార్డ్ వర్కింగ్ అంటే వీళ్ళు వన్ వాళ్ళు ఊకే పైకి వచ్చారు ఆ వర్కింగ్ ఎబిలిటీ హార్డ్ వర్కింగ్ విపరీతంగా హార్డ్ వర్క్ చేస్తారు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ రాజమౌళి గారు వీళ్ళకి లక్కీ కలర్స్ లక్కీ నంబర్స్ లక్కీ స్టోన్స్ ఏ ఉంటాయి ఎందుకంటే స్టోన్స్ గురించి మీరు ఆల్మోస్ట్ చెప్తూనే ఉంటారు వన్ నాట్ ఎయిట్ డేస్ పూజలో పెట్టి మరీ ఇస్తూ ఉంటారు సో వీళ్ళకి లక్కీ కలర్స్ లక్కీ నంబర్ లక్కీ స్టోన్ ఏ ఉంటుంది లక్కీ నంబర్ వన్ సో లక్కీ డే సండే సో ఆదివారం పూట ఈ నంబర్ వన్ వాళ్ళు ఏ పని తలబెట్టినా కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ సక్సెస్ సక్సెసే సో ఆదివారం అనేది వన్ టెన్ నైన్టీన్ రోడ్ లక్కీ డే లక్కీ కలర్ ఎల్లో కలర్ సూర్యుడు కలర్ సో ఉదయిస్తున్న సూర్యుడు సో వీళ్ళ లైఫ్ లాంగ్ సక్సెస్ కొడతారు ఎల్లో కలర్ ఎక్కువ వాడండి సెకండ్ లక్కీ కలర్ వచ్చి బ్లూ కలర్ లక్కీ స్టోన్ కనక పుష్యరాగ్ పుష్యరాగ్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో సూర్యుడు లాగా ఇలా వెలుగుతుంటుంది ఆ స్టోన్ కూడా వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్ ఫస్ట్ లక్కీ స్టోన్ ఎల్లో సఫైర్ మోర్ దెన్ టూ క్యారెట్స్ ఇంకోటి ఏమంటే సిక్స్టీ కేజీస్ ఉంటే టూ క్యారెట్స్ కన్నా ఎక్కువ టూ పాయింట్ వన్ టూ పాయింట్ టూ సరిపోతుంది సెవెంటీ కేజీస్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే త్రీ క్యారెట్స్ ఎయిటీ పైన ఉంటే ఫోర్ క్యారెట్స్ వేసుకోవాలి ఈ స్టోన్ అనేది మేము వన్ నాట్ ఎయిట్ డేస్ పూజలో పెడతాం తిరుపతి కాళాశ్రీ మధ్యన మన ఆఫీస్ ఉంది పానగల్ మహారాజుల దగ్గర ఎయిటీ సెవెన్లో తీసుకున్నాను నాన్నగారు అక్కడ పూజలో పెట్టడం వన్ నాట్ ఎయిట్ డేస్ పూజలో పెట్టడం వల్ల ఈ ఎలో సఫేర్కి డివైన్ క్వాలిటీస్ వస్తాయి ఆ స్టోన్ ఎంత పవర్ఫుల్ అంటే ఒక మనిషి వన్ టెన్ నైన్టీన్ ఉండి వాళ్ళ క్వాలిటీస్ని అంటే లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ లేకుండా ఉన్నట్టే పేర్లు లోపం ఉన్నట్టు ఈ ఎల్లో సఫైర్ వేసినప్పుడు లోపల ఉన్న నెగిటివ్ అంతా తీసేసి ఆ మనిషిని మళ్ళీ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇవన్నీ ఇచ్చేది ఎల్లో సఫైర్ సో సెకండ్ లక్కీ స్టోన్ వచ్చి రూబీ ఈ రూబీ మోర్ దెన్ టూ క్యారెట్స్ ఫైవ్ క్యారెట్స్ వేసుకుంటే అద్భుతంగా ఉంటుంది ఫైవ్ అనేది పంచభూతాలు దీవెన సో రూబీ ఫైవ్ క్యారెట్స్ స్టోన్ వేసుకోండి నేను ఎల్లో సఫైర్ రూబీ మేము చాలా సీక్రెట్ స్టోన్స్ అండి ఒక ఆయన ఎమ్మెల్యే అవ్వాలనుకుంటున్నాడు కాలేకపోతున్నారు చిన్న ఈ ఎగ్జాంపుల్ కొమ్మిరెడ్డి రాములు గారు ఏడు సార్లు ఓడిపోయారు నాన్నగారు ఆయన చెప్పినప్పుడు కలిసినప్పుడు టూ థౌజండ్ త్రీలో ఒక్కసారి గెలవాలి అప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు వేవ్ పాదయాత్ర చేస్తున్నారు టూ థౌజండ్ ఫోర్ ఎలక్షన్స్ ముందు వన్ ఇయర్ ముందు కొమ్మిరెడ్డి రా బదులు నాన్న రో అని పెట్టారు చెప్పారు రా బదులు రో పెడితే కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉందంటే మీరు ఎమ్మెల్యే అవుతారు సార్ ఆయన జనతా పార్టీ ఇండిపెండెంట్గా అప్లై చేశారు జనమంతా ఆయన ఓట్లు వేసి ఆయన నైన్ థౌజండ్ ప్లస్ ఓట్స్తో గెలిచారు ఆయన మామూలుగా ఎలక్షన్స్లో డబ్బులు ఇచ్చి చాలామంది ప్రచారం చేస్తారు ఈయన ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు జనాలే ఈయన డబ్బులు ఇచ్చారు ఇదో మా ఇంటి తరపున మీకు ఐదు వందలు ఇస్తాం మేము వెయ్యి ఇస్తాం పెట్టుకొని తిరగండి గెలవండి అంటే కొమ్మిరెడ్డి రాముల బదులు కొమ్మిరెడ్డి రోములు పెట్టిన తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి గారి వేవ్లో కూడా ఆయన గెలిచారు ఆఫ్టర్ వేరింగ్ దిస్ ఎల్లో సఫైర్ వీళ్ళకి యాంటీ నంబర్స్ యాంటీ కలర్స్ ఏమి ఉంటాయండి ఎందుకంటే ఎంత పవర్ఫుల్ నంబర్ అయినా కూడా కొన్ని వీక్ నంబర్స్ అంటే ఎంత పాజిటివ్ ఉన్నా తెలియకనే కొన్ని నెగిటివ్స్ ఉంటాయి గ్రీన్ కలర్ కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేయాలి లైట్ గ్రీనా డార్క్ గ్రీనా ఏ గ్రీన్ వద్దు సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ ఏమంటే ఆరు పదిహేను ఇరవై నాలుగు తేదీలో ముఖ్యమైన పనులు చేయకండి ఎందుకంటే ఎంత అదృష్టమైన నంబర్ అయినప్పటికీ చిన్న చిన్న దురదృష్టాలు ఉంటాయి ఇవి అవాయిడ్ చేస్తే ఫస్ట్ బ్యాడ్ లక్ వెళ్ళిపోయింది లక్కీ
సూర్యుడికి ముందు లేస్తారు దే స్టార్ట్ దర్ వర్క్ వెరీ అర్లీ సో సక్సెస్ అనేది వన్ టెన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్లకి చాలా ఈజీగా వస్తుంది మ్యారేజ్ అప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త ఏమంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ వన్కి సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ వరకు మ్యారేజ్ చేసుకోకూడదు ఫస్ట్ సెకండ్ అవాయిడ్ చేయాల్సింది ఎయిట్ సెవెంటీన్ ట్వంటీ సిక్స్ పుట్టిన వాళ్ళు మ్యారేజ్ అవాయిడ్ చేయాలి లేదు సార్ నేను వన్లో పుట్టాను ఆల్రెడీ ఎయిట్లో పుట్టిన అమ్మాయిలు మ్యారేజ్ చేసుకున్నాను అనుకున్నా అయ్యింది అనుకోండి లేదా సిక్స్లో పుట్టిన వాళ్ళు మ్యారేజ్ అయిపోయింది మీకు సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్లో అలాంటి వాళ్ళకి పేర్లో చిన్న మార్పు దోషాలను తీసేస్తుంది ఎందుకంటే పేరులో ఉన్న అక్షరాలే మంత్రం సో భార్య వన్లో ఉండి భర్త సిక్స్లో ఉంటే కొట్లాట్లు వస్తాయి భార్య ఒక వల్ల వన్లో ఉండి భర్త ఎయిట్లో ఉంటే భర్త డౌన్ అయిపోతాడు ఎయిట్లో ఉన్న భర్త ఎందుకంటే వన్ విల్ డామినేట్ ఎయిట్ ఆ భర్త ఇన్యాక్టివ్ అయిపోతాడు అంటే ఆయన ఏం చేయడండి ఏం చేస్తాడు ఆమె అంతా ఆమె ఈ టాప్ వచ్చేస్తుంది అప్పుడు ఈ మనిషికి చాలా డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతాడు వన్కి టూ అవాయిడ్ చేస్తే బెటర్ ఎందుకంటే వన్ సూర్యుడు టూ చంద్రుడు ఈయన ఉంటే ఈయన ఉన్నాడు ఈయన ఉంటాయి అంటే భార్య నైట్ డ్యూటీలు ఉంటే భర్త ఇంట్లో ఉంటాడు భర్త ఇంట్లో ఉంటే భార్య డ్యూటీలు అంటే కలిసి ఉండడం తక్కువ ఉంటుంది సో వన్కి వన్ మంచి కాంబినేషన్ వన్కి ఫైవ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ కాంబినేషన్ సో ఒకటి సూర్యుడు ఐదు మెర్కురీ కాంబినేషన్లో ఇలా కలిసిపోతారు ఒకరి అభివృద్ధికి ఒకరు తోడ్పడతారు వన్ వాళ్ళకి బ్లస్ మంచి క్వాలిటీ ఏమంటే వీళ్ళు పర్సనల్ లైఫ్ అంటే ఎవరన్నా ఇష్టపడితే నైంటీ పర్సెంట్ వాళ్ళ లవ్ లైఫ్ విల్ బీ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు మ్యారేజ్ లైఫ్ లైఫ్ పార్ట్నర్కి విశ్వాసంగా ఉంటారు ఇప్పుడు చాలా చూస్తున్నాం మా ఆయనకి పెళ్ళి మాకు పెళ్ళి అయిందండి ఒక టూ ఇయర్స్గా వేరే అమ్మాయితో అమ్మా ఆడుతున్నాడు నాకు నేను కొడుతున్నాడు ఇది చాలా వింటున్నాను ఈ వన్ సిరీస్ వాళ్ళు భార్యకి విశ్వాసంగా ఉంటారు వాళ్ళ ప్రేమని భార్యకే పంచుతారు సూర్య ప్రభావం వల్ల వీళ్ళకి డిజీజెస్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి టెన్షన్స్ ఎక్కువ తీసుకోరు సో వీళ్ళు క్రమశిక్షణ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వాకింగ్ ఎక్సైజ్ బాగా చేస్తారు కాబట్టి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ రావు హెల్త్ పరంగా అయితే ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ లేవు అంటే సూర్యుడు తగిలితే చాలు ఆ కిరణాలు పడడం వల్ల వీళ్ళకి డబుల్ బ్లెస్ అవుతారు ఈ వన్ సిరీస్లో పుట్టిన వాళ్ళకి అడ్వైస్ ఏమంటే సండే పూట నాన్ వెజ్ అవాయిడ్ చేస్తే మీ శక్తి వన్ ఎంతలు పెరుగుతుంది ఇంకో రోజు పోస్ట్ పోన్ చేసుకోండి బాగా అలవాటు ఉన్న వాళ్ళు వెజ్ నాన్ వెజ్ని సండే అవాయిడ్ చేయండి దానివల్ల మీకు వంద శాతం ఎనర్జీ సూర్య భగవానుడు ఇంకా ఎక్కువ ఇస్తాడు మీ లైఫ్ స్పాన్ ఇంకా బాగుంటుంది ఒక ఎల్లో సఫైర్ రుబీ గ్రీన్ అవాయిడ్ చేయండి ఆరులో పుట్టిన వాళ్ళు ఎయిట్లో పుట్టిన వాళ్ళు అవాయిడ్ చేయండి అండ్ లెటర్స్ తీసుకుంటే వన్లో పుట్టిన వాళ్ళు లెటర్స్ ఏ లెటర్స్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది అంటే లెటర్ ఏ జే అండ్ వై బెస్ట్ మ్యాచ్ అనమాట సెకండ్ వచ్చి ఎన్ హెచ్ బెస్ట్ మ్యాచ్ ఎస్ లెటర్ కూడా మంచి మ్యాచ్ అవాయిడ్ చేయాల్సింది లెటర్ వీని డబ్ల్యూని అవాయిడ్ చేయండి వీ లెటర్ వాళ్ళు పుట్టితే వన్లో పుట్టిన వాళ్ళు వీ లెటర్ వాళ్ళని డబుల్ లెటర్లో మ్యారేజ్ చేసుకుంటే ఎంత ఇష్టపడి చేసినా కూడా కొట్లాట్లు అవుతాయి మనస్పర్ధలు వస్తాయి డైవర్స్ అయ్యే ప్రమాదం నైంటీ పర్సెంట్ ఉంది పొలిటికల్ లీడర్స్కి అయితే ఏ విధంగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది సార్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో వాళ్ళ నేమ్ ఫేమ్ హద్దులు దాటిపోతుంది అంటే వాళ్ళ కాన్షియన్సే కాదు స్టేట్ అంతా వాళ్ళ పేరు పాకుతుంది పొలిటికల్ లీడర్స్కి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ సో టూ జీరో టూ త్రీ ఈజ్వల్ టు సెవెన్ సెవెన్ అంటే ఏడు కోళ్ళ వాడు దీవెన్లు అంటే హిందూకో క్రిస్టియన్కి ముస్లిం చెప్పాలి అందరికి కూడా పెళ్ళిలో ఏడు అడుగులు సప్త సముద్రాలు సప్త ఋషులు వారంలో ఏడు రోజులు సెవెన్ అనేదే ఒక పవిత్రత సో మనం ఎన్నో కష్టాలు చూసాం నైన్టీన్లో ట్వంటీలో కొంచెం గాలి పీల్చుకుంటున్నాం ట్వంటీ త్రీలో అద్భుతంగా ఉంటుంది మరి వన్ వరల్డ్ అయితే ట్రావెల్ బాగా చేస్తారు హోటల్ ఫుడ్ ఎంజాయ్ చేస్తారు దే లైక్ టు ట్రావెల్ ఫర్ ఆల్ ప్లేసెస్ స్పిరిచువల్గా కూడా టెంపుల్స్కి బాగా దర్శనాలు చేసుకుంటారు దాన ధర్మాల్లో బాగుంటారు ఈ వన్ వాళ్ళు దాన ధర్మాలు చేయడంలో అన్నదానం చేయడంలో వీళ్ళ శక్తులు చాలా పెరుగుతాయి ట్వంటీ త్రీలో మీకు సక్సెస్ తర్వాత సక్సెస్ వస్తుంది కొత్త ఇల్లులు కొనడము వెహికల్స్ కొనేది సో పెళ్ళి కాని వాళ్ళకి ఈ జనవరి నుంచి న్యూ లైఫ్ స్టార్ట్ అవుతుంది సంబంధాలు రావడము మ్యాచ్ ప్రపోజల్స్ అన్నీ వస్తాయి అన్ని హ్యాపీనెస్లు చూస్తారు సో వన్లో పుట్టి కూడా మీ లైఫ్ బాగాలేదంటే ఆ పేరులో ఏదో కరెక్షన్ అవసరం అలాంటి వాళ్ళు నన్ను సంప్రదిస్తే ట్వంటీ త్రీలో మీకు వెరీ గుడ్ స్టార్ట్ వచ్చేలాగా మీ పేరులో చిన్న మార్పు చేసి నేను చెప్పినట్టు లక్కీ కలర్స్ లక్కీ నంబర్ లక్కీ స్టోన్ గ్రఫాలజీ ప్రకారం సంతకం చేస్తే మీ లైఫ్ అంతా పండగలాగా ఉంటుంది చాలామ
సో దాని ప్రకారం అయినా సరే అకార్డింగ్ టు న్యూమరాలజీ నేమ్ కరెక్షన్ చేయించుకుందాం అనుకునేటువంటి వాళ్ళు ఒక రైట్ నెంబర్ తోటి వెళ్దాం అనుకునేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు చిన్నపిల్లల పేర్లు పెట్టే విషయంలో ముఖ్యంగా జాగ్రత్తలు తీసుకొని మరీ పెడుతూ ఉంటారు అటువంటి వాళ్ళు మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వాలి అని అంటే ప్రాసెస్ ఏంటి ఎందుకు అని అంటే డైరెక్ట్ నాకే మెసేజ్లు పెడుతున్నారు అంటే మీకు కూడా అదే విధంగా పెట్టుంటారు బట్ దేనికైనా ఒక అపాయింట్మెంట్ అనేది ప్రొసీజర్ ప్రకారం ఉంటుంది అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలి అని అంటే ప్రాసెస్ ఏంటి క్లియర్గా చెప్తా నాన్న చిన్నపిల్లలకి దయచేసి మీరు స్క్రీన్లో ఉన్న ఏ నెంబర్ కానీ కాల్ చేసి అపాయింట్మెంట్ తీసుకోండి వాళ్ళది హండ్రెడ్ ఇయర్స్ లైఫ్ మనం వందేళ్ళు రాసేసుకుందాం తెల్ల పేపర్ లాగా ఉంది ఆ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ప్రకారం ఎన్ని అక్షరాల్లో పేరు ఉండాలి సంఖ్యాబలం ఎలా ఉండాలి ఇదే నాకు ఇంపార్టెంట్ చాలామంది నేను పేర్లు పెడితే పేరు బాగాలేదని చెప్పాను అనుకోండి వన్ ఇయర్ బేబీకి రేపు ఇంకొక పేరు ఇంకొక పేరు ఇంకొక పేరు ఆ డేట్ ఆఫ్ బర్త్కి మన అన్ని పేర్లు గుర్చి వాయిస్ ఇవ్వడం వల్ల ఆ బిడ్డకి నెగిటివ్ వైబ్రేషన్ తగులుకుంటాయి దిస్ ఇస్ నేచర్ ఫిల్డ్ విత్ ఎనర్జీ ఇస్ మన చుట్టూ శక్తి ఉందండి ఈ శక్తిని ఎవరు చంపలేరు తయారు చేయలేరు దిస్ ఇస్ వైబ్రేషన్స్ మన పుట్టు ప్రకారం మన పేరు ఉంటే పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ పైకి తీసుకెళ్ళిపోతుంటాయి ఏ మన మా ఫ్రెండ్ రా ఇప్పుడు ఆ రేంజ్లో ఉన్నాడు పేరు బాగాలేకపోతే నెగిటివ్ వైబ్రేషన్స్ చిన్న పిల్లలకి టేక్ డైరెక్ట్ అపాయింట్మెంట్ వాయిస్ అడగద్దండి సో మీరు నాకు నా వాట్సాప్ నెంబర్ ఇచ్చినప్పుడు వాట్సాప్ పెడితే కరెక్షన్ అవసరం అని చెప్తాను ఒక నెంబర్ మీకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాను ఆ నెంబర్లో ప్రొసీజర్ ప్రకారం అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రోజున నాకు వచ్చిన వాట్సాప్లు అన్నీ నేను కరెక్ట్ చేయాలంటే త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ పడుతుంది అండి సో దిస్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ సో ఎవరైతే అపాయింట్మెంట్ తీసుకుంటారో వాళ్ళకు మాత్రమే కరెక్షన్ చేసి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇట్ విల్ టేక్ త్రీ టు ఫైవ్ డేస్ మినిమం టు కరెక్ట్ ఎన్ ఏమ్ సో సెవెన్ డేస్ లోపల మీకు షీట్ వస్తుంది షీట్ వచ్చిన తర్వాత మా స్టాఫ్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు క్లియర్గా ఆ తర్వాత నేను మీకు ఆ పేర్లు ఎందుకు మార్చాను ఆ ప్రజెంట్ ఆ పేర్లో ఏ వైబ్రేషన్ ఉంది ఆ నెంబర్ వల్ల మీకు ఏ మంది జరుగుతుంది ఏ కలర్ బట్టలు వాళ్ళు అన్నీ ఆ షీట్లో ఉంటాయి సో ఏ స్టోన్ వేసుకోవాలి ఇవన్నీ చెప్తాను సో కొంతమందికి డౌట్ ఉంటుంది మా పేరు బాగుందా లేదా వాళ్ళ కోసం ఎందుకంటే డైరెక్ట్ అపాయింట్మెంట్స్ ఇవ్వడం లేదు ఓన్లీ ఫోన్ అపాయింట్మెంట్ డైరెక్ట్ ఇస్తే వచ్చే క్లయింట్స్ని ప్రజెంట్ వీ కాంట్ మేనేజ్ సో ఎక్కువ విపరీతంగా వచ్చేస్తే ఒకరు టూ మినిట్స్ త్రీ మినిట్స్ అది నా మనస్సాక్షికి విరుద్ధంగా ఉంటుంది కరెక్షన్కి హ్యావ్ టు టేక్ మినిమమ్ టూ టు త్రీ అవర్స్ టైం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇవ్వగలం అప్పుడు సో ఓపిక్గా మార్నింగ్ సిక్స్ నుంచి నైట్ వన్ వరకు మిడ్ నైట్ వరకు కరెక్షన్స్ చేసుకొని క్లయింట్స్కి టైం పెట్టుకొని ఓపిక్గా మాట్లాడడం జరుగుతుంది మీ పేరులో బలం ఎంత నా పేరులో పాజిటివ్ ఉందా నెగిటివ్ ఉందా కొంతమంది పుట్టుకలో ఉన్న శక్తి వరకు థర్టీ థర్టీ వరకు బాగుండి సడన్గా పడిపోతుంటారండి సౌందర్య ముప్పై మూడు పడిపోయింది సిల్క్ స్మిత ముప్పై ఏడుకి సావిత్రి ఫార్టీ కోమాలకు వెళ్ళిపోయింది మళ్ళీ అంతవరకు మహారాణిలాగా ఉంది కదా సావిత్రి గారు అంటే ఒక పేరులో ఆరు నంబర్లు ఉంటాయి అచ్చులు అల్లులు టోటల్ ఒక్క నంబర్ బాగా కింద లాగి పడేస్తాయి సో మన పేర్లో అన్ని నెంబర్లు మంచిగా పెట్టుకోండి రికార్డులో సర్టిఫికెట్లు ఎక్కడ మార్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు నేను ఇచ్చే స్పెల్లింగ్ని మెయిన్ డోర్ పెట్టుకొని మీరు కోర్స్ రాసుకుంటే లైఫ్ లాంగ్ హ్యాపీగా ఉంటారు మీరు మీ పూర్తి పేరు పిలిచే పేరు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ నేను ఇచ్చే రెండు నెంబర్లకి వాట్సాప్ చేస్తే క్లియర్గా మీ పేర్లు ఏమైనా చెప్తాను సో వాట్సాప్ నెంబర్ రాసుకోండి నా పర్సనల్ వాట్సాప్ నంబర్ నైన్ వన్ టూ వన్ సిక్స్ ఎయిట్ డబల్ ఫైవ్ వన్ త్రీ నైన్ వన్ టూ వన్ సిక్స్ ఎయిట్ డబల్ ఫైవ్ వన్ త్రీ మీరు ఈ నెంబర్కి వాట్సాప్ మాత్రమే చేయాలి కాల్ కావాలంటే నార్మల్ కాల్ చేయండి వాట్సాప్ కాల్స్ నాట్ పెద్ద వాట్సాప్ వాయిస్ ఇస్తా కాబట్టి ఆ కాల్స్ చేసే ఇబ్బంది ఉంది కాబట్టి నార్మల్ కాల్స్ చేయండి వాట్సాప్ ఓన్లీ వాట్సాప్ సెకండ్ వాట్సాప్ నంబర్ డబల్ నైన్ డబల్ సిక్స్ త్రిపుల్ జీరో త్రీ వన్ సెవెన్ డబల్ నైన్ డబల్ సిక్స్ త్రిపుల్ జీరో త్రీ వన్ సెవెన్ వాట్సాప్ చేసేటప్పుడు పూర్తి పేరు పిలిచే పేరు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ పెడితే చాలు దయచేసి మీ సమస్యలు పెట్టకండి నేను మీకు వాయిస్ ఇస్తాను మీ లైఫ్ ఇలా ఉంది మీకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంది ఈ ప్రాబ్లం రాబోతుందని నేను చెప్పింది కరెక్ట్ అనుకుంటే నా అపాయింట్మెంట్ తీసుకోండి మీకు నేను రాంగ్ నెంబర్ ఉండే వాళ్ళకి ఏ నెంబర్ రాంగ్ ఉంది ఆ ఫోటో కూడా పెట్టి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తుండడం జరుగుతుంది అండ్ చాలామంది ఏమంటే ప్రాబ్లమ్స్ అంతా రెండు మూడు పేజీలు పెడుతున్నారు అది ఒకటి అవాయిడ్ చేసుకుంటే చాలు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో రిప్లై వస్తుందండి వాట్సాప్ పెట్టిన వెంటన
కన్సల్టేషన్ తీసుకోవాలి అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలి అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు రెండు వేల ఇరవై మూడులో విద్యా ఉద్యోగం వ్యాపారం ఆర్థికం లాంటి విషయాలు అండ్ దాంతోపాటు ఇండస్ట్రీకి సంబంధించినటువంటి విషయాలు కనుక మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది డాక్టర్ కిరణ్ నెహ్రూ గారి దానికి మీరు సంప్రదించవచ్చు అండ్ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛ